வணக்கம் எப்போது தமிழ் தமிழை போற்றுவோம் தமிழை வளர்ப்போம் தமிழை தான் உயிர் இப்படியெல்லாம் சொல்லி அரசியல் நடத்தவர்கள் அவர்களுடைய அவர்கள் நடத்தும் சொந்த ஸ்கூல்லையே தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை இந்திக்கு தான் முக்கியத்துவம் இப்போ தமிழை வளர்க்கும் அந்நியர்கள் ஏன்னா தமிழ்நாடு பழைய காலத்திலேருந்தே விருந்தோம்பல் விருந்தோம்பல் சிறப்பு உண்டு விருந்தோம்பல் அதனால் அது வந்து வந்தாரே வாழை வைக்கும் வந்தாரே வாழை வைக்கும் தமிழகம் வந்தாருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கெஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அந்த முறையில் தான் இந்த தமிழுக்கு வந்து தமிழ்னு சொல்லக்கூடிய அரசியல் நடத்தக்கூடியவங்க உண்மையிலே தமிழ் வந்து கலப்படம் இல்லாத இருக்கக்கூடிய ஏரியானாச்சா ஒன்று திருநெல்வேலி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் பெல்ட் இந்த தான் இப்போது தமிழ் வந்து கலப்படம் எல்லாம் இருக்குது இந்த ழான்னு உள்ளது கரெக்டாக வரும் மற்ற இடத்துல இப்போ கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்னால் அது பழைய கேரளமாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரும் அதனால் அது மலையாள மிக்சி மெட்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்துக்கிட்டு போனால் இஸ்கூலுக்கு போனால் அந்த மாதிரி அது வந்து கன தெலுங்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இந்த தெலுங்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப வேறு வண்டி இருக்குது ஏன்னா இந்தியாவிலேயே ஹிந்திக்கு அடுத்தபடியாக பேச்சு வழக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி வந்து தெலுங்கு அந்த முறையில் மாத்திரம் இல்லை இது வந்து த தெலுங்கு வந்து சென்னை கோயம்புத்தூர் தர்மபுரி சேலம் மதுரை மதுரை வர எல்லா இடம் இந்த இடத்த சென்னை இந்த ஏரியா அவ்வளவு வந்து தெலுங்கு பேசக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க அது கூட ஜாதிகள் தான் நாயக்கர் நாயுடு இவங்கெல்லாம் வந்து தெலுங்கு தான் வீட்டில் பேசுகிறது தெலுங்கு இப்போ நம்ம கர்ணா தலை முத்தமிழ் தலைவர் காணை கலைஞர் அவர் வந்து இந்த தெலுங்கர் கருணாநிதி வீட்டில் பேசுகிறது தெலுங்கு வைகோ தமிழை விட விட மாட்டேன்னு துரத்துறாரு அவர் வீட்டில் பேசுகிறது தெலுங்கு துறை வைகோ வீட்டில் பேசுகிறது தெலுங்கு அப்போ இவர்கள் தான் இப்போ வந்து என்ன தமிழ் பாலக்காடு ஒற்றைப்பாலம் தான் அவருடைய பூர்வீகம் அப்போ அவர் மலையாளி விட மாட்டேன் நான் தமிழை வந்து காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு அவர் வந்து தூக்கி பிடிச்சார் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சுன்னா விட மாட்டேன்னு அவளுக்கு அவருக்கு மனைவியாக இருந்த ஜானகி அதை பற்றி கண்டு அதுக்கு பிறகு வந்த ஜெயலலிதா மேர் அவருக்கு ஒரு உறவில் உள்ளவங்க அவங்க வந்து வந்து நான் விட மாட்டேன் தமிழை தூக்கி தான் பிடிப்பேன் அவங்க வந்து பார்த்தா கன்னட பிராமின் ஸோ இந்த தமிழ் வளர்வது அது தன்னால் தான் வளர்கிறது இவர்களால் இவ்வளோ வளரல தமிழர்கள் உண்மையான தமிழர்கள் தமிழை பேசிக்கொண்டு தமிழில் உள்ள இலக்கியங்களை படித்துக்கொண்டு அவர்கள் வந்து வாழ்க்கை நடத்திக்கணும் அவர்களுக்கு ஒரு முயற்சியை விட அடுத்தவருடைய முயற்சி தான் அதிகமாக இருக்குது திருநெல்வேலி தஞ்சாவூர் முயற்சிகளை விட அந்த இப்போ வந்து தஞ்சாவூர் த பல்கலைக்கழகம் அது எம்ஜிஆர் பீரியில் வச்சது மலையாளி பீரியில் வச்சது ஆனால் வந்து உண்மையான தமிழர்கள் வந்து அது தமிழை வளர்க்கணுன்னு உள்ள எண்ணிய எண்ணம் எப்படி இருக்குதோ அதை விட அந்நியர்கள் அந்நியர்கள் தான் தமிழை வளர்க்குறாங்க உண்மையான மதில மலையாளி எம்ஜிஆரு அடுத்து கர்நாடக பிராமின் வந்து ஜெயலலிதா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு தெலுங்கு சமூகத்தை சேர்ந்த பூர்வாங்க மனைவர் தான் கருணாநிதி இப்படி அந்நியர் தான் வளர்க்குறாங்க இப்போ யார் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா இந்த முன்னாடி ஒரு டைலாக் விட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அரசியல் வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது அப்படின்னு ஒரு டைலாக் திராவிட குடும்பம்னு சொல்லிக்கிட்டு அவங்க தான் இந்த அரசியலில் இது பண்ணுவோம் வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைலாக் விட்டாங்க இப்போ பார்த்தா தெற்கு வாழ்கிறது வடக்கில் உள்ளவங்களாம் இங்கே வேலைக்கு வரோம் தெற்கு தெய்ய தெ தெற்க வடக்க விட தெற்கு தான் இப்போ நல்லா வாழ்கிறது ஆனால் வேலை தேடி இந்தியாவில் பிற மாநிலத்தில் உள்ள ஹிந்தி பேசக்கூடிய பீகார் லாங்குவேஜ் பேசக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களிலிருந்தும் தமிழ்நாட்டுக்கு வேலைக்கு வராங்க இந்த வேலைக்கு வரக்கூடியவங்க என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் தமிழ் பேச தொடங்கிடுங்க ரெண்டு மாதத்திலே தமிழ் பேசியிருக்கு அப்போ இந்த தமிழ் இவங்க விளையாட்டு இந்த இந்தியா ஃபுல்லாக பரகுது 
தமிழிங்க மாநிலத்தில் வேற்றுமானத்திலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் ஈசிய தமிழை பெற்றுகிறார்கள் பழி படித்து கொண்டு அவர்கள் அவங்க மாநிலத்தில் சென்று இட்லி தோசை வியாபாரம் செய்கிறார்கள் இட்லி தோசை வியாபாரம் இப்போ வந்து முன்னாடியெல்லாம் நான் நாற்பத்தி ஏழு வருஷமாக ஆல் இண்டியா டூர் போகிறேன் அப்போல்லாம் இட்லி தோசை நார்த் இண்டியாவில் கிடைய பெரிய வேப்பாடு அதனால் ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு கூட போய் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் இப்போ இல்லை இட்லி தோசை நார்த் இண்டியா காரனே போட்டு விட்டுறாங்க காரணம் நான் மெட்ராஸில் வேலை பார்த்தேங்கிறோம் அது மாத்திரம் தமிழும் தெரியுது இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே போனாலும் இட்லி தோசை வைக்கக்கூடிய பார்த்தா அவனு தமிழ் தெரியும் காரணம் என்ன அவன் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு போனான் இப்படி தமிழ் வளருகிறது தமிழ் அவர்கள் வழியாக வளருகிறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து இவர் மோடி வந்து எங்கள் தமிழுக்கு திருக்குறளுக்கு ஒரு சேர் உருவாக்கியிருக்கிறார் எங்கே பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில் திருக்குறளுக்கு சேர் உண்டு திருக்குறள் செல வச்சா போதாது செல வச்சா அதை என்ன பண்ணுறது அதை பரப்பிடணும்னா அது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு சேர் உருவாக்கணும் அந்த எண்ணம் யாரையும் போகல அது வந்து மோடி செய்திருக்கிறாரு மலேசியாவிலையும் பல சே சேர்கள் இதே மாதிரி வள வளர்க்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு தமிழ் அப்புறம் வந்து தமிழ் என் உயிர் அது வந்து அப்படியாகும் உயிருக்கு நிகரான சொல்லக்கூடிய மாற்று மொழிக்காரர்கள் அதில் வந்து உண்மையிலே சின்சியராக பார்த்தோன்னா டாக்டர் ஜி யூ போப் டாக்டர் ஜி யூ போப் என்பவர் கிறிஸ்தவ மதத்தை வரப்பதாக இந்தியாவுக்கு வந்தார் ஐம்பது பைபிளும் ஒரு இருநூறு அந்த ரோசரி மாலையும் கொண்டு வந்தவர் வந்தவர் திருவாசகத்தை படித்த பிறகு திருவாசகத்திரு உருகாதார் உருவாசத்து உருகாதார்னு சொன்னது அவர் ஏழு வருஷம் அந்த திருவாசகத்தை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கு முயற்சி பண்ண ஏழு வருஷம் முயற்சி பண்ணி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷில் போட்டு விட்டார் அதனால் திருவாசகம் என்னாச்சு அதனுட வந்து வந்து உலக அளவில் பரப்பட்ட காரணம் அவருடைய முதல் நூல் அத்திருவாசகத்தை அவர் பண்ண பிறகு சைவ சித்தாந்த சாஸ்திரங்களில் சின்ன சின்ன எளிமையான நூல்களையும் அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வெளி உலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அப்போ இந்த வெளி உலகத்துக்கு வந்தப்போ என்னாச்சுன்னா அவரை வந்து இங்கே அனுப்பினாங்க இந்தியாவுக்கு மத மாற்றத்துக்கு அனுப்பினவங்க கேஸ் போட்டாங்க என்ன கேஸ் போட்டாங்கன்னாச்சா அது வந்து இவரை வந்து உங்களை அனுப்புனாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா வந்து மதத்தை பிறப்பதை விட்டுட்டு அங்கே திரு திருவாசகம் என்ற ஒரு நூலை போற்றி இந்து மதத்துக்கு ஆதரவாக இந்து மதத்தை வளர்க்கும் முறையில் இந்து மதத்தை உலகளவில் பரப்பு முறையில் என்ன பண்ணி போட்டிங்க ஆனால் உங்கள் மேலே இது கேஸ் போடுறோன்னு கேஸ் போட்டாங்க ஆனால் அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனை படித்து பார்த்தா இந்த ஜட்ஜி வந்து என்ன பண்ணார்னா வந்து ஒரு வாரம் கழித்து தீர்ப்பு அளிக்கிறேன்னு மாற்றி வச்சார் மாற்றி வச்சா அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு வாரம் கழிச்சு தீர்ப்பு கொடுக்க கொடுக்கூடிய அன்னை வந்து ஜிபு காலத்தட்டு கும்பிட்டார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அரிய நூலை நீங்கள் வந்து வெளியிட்டுருக்கீங்க அது பாராட்டு தெரிவிக்கிற ஒரு விடுதலை செய்கிறேன்ட்டார் ஸோ தமிழ் வளர்க்குறதுல இவங்க தான் தான் அம்பேற்று மொழியாளர்கள் தான் முன்னிலை வைக்கிறார்கள் உண்மையான தமிழர்கள் திருநெல்வேலி பெல்ட்டு தமிழ் மனம் மணக்குன்னா தமிழ் மனம் மணக்குது மணக்குதுன்னா இப்போ வந்து திருநெல்வேலி அல்வா தான் மணக்குதாங்க அல்வா கொடுத்துட்டு அல்வா மணக்க வச்சுட்டு அவங்க அங்கே உட்காந்துருக்காங்க தஞ்சாவூர் பெல்ட் அவங்க அழகிய தமிழ் பேசினாலும் அவங்க வந்து இவங்கள்லாம் தான் உண்மையான தமிழர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஏன் நான் ஹிஸ்டரினால் தெலுங்கர்கள் வந்து ஆட்சி செய்தார்கள் மதுரை வர வந்துட்டாங்க ஆட்சி செய்து அந்த வந்து ஆட்சி செய்து அந்த குடிகள் நிலை பிறவை தான் இந்த தெலுங்கு இங்கே வளர்ந்து நிலை நிற்கிறது அப்புறமாக கோயம்புத்தூர் ஈரோடு அந்த ஏரியாவில் அந்த மண்ணுக்கு நல்ல பருத்தி வரும் அந்த விளைச்சல் வரும்னு உள்ளதை வந்தால் அதை வந்து தொடங்கலான்னு ஆந்திராவில் உள்ள நாயுடு நாயக்கேஸ் வந்து இங்கே வந்து பருத்தி தொழிலை வச்சு அந்த மில் கோயம்புத்தூர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அவங்க தான் மெயின் அங்கே இந்த தெலுங்கர்கள் வளர்ந்துட்டாங்க ஆகவே என்ன மேட்டர்னா இங்கே வந்து இந்த தெலு தமிழ் தமிழ்நாடு சுருங்கி ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஒரு ம மாவட்டங்களில் தான் இருக்குது அதை வளர்த்ததுக்கு அவங்களுக்கு அக்கறை இல்லை தமிழை வளர்ப்பது வேற்றுமொழியாளர்கள் அரசியல் செய்வது அரசியல்வாதிகள் ஏன்னா இதெல்லாம் கன்னி தமிழ் அன்னை தமிழ் என்று பேசி அவங்க தான் தன்னைத்தானே வளர்க்க வேண்டியது ஏனென்றால் தமிழை யாரும் வளர்க்க வேண்டிய தேவை அதே வளர்ந்து விடும் என்ற இந்தியாவில் உள்ள மொழிகளிலே தமிழ் மாத்திரம் தான் இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் ஹிந்திக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது தெலுங்குக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது ஆனால் வந்து தமிழ் வந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் ஸ்ரீலங்கா இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் ட்ரெயினில் தமிழில் எழுதி வச்சுருக்காங்க ஆனால் இவங்க வந்து ஸ்ரீலங்கா தமிழர்கள் ஸ்ரீலங்கா தமிழர்கள் 
உண்மையிலே புலம்பு என்ற தமிழர்கள் அவர்களால் தமிழ் வளர்கிறது நான் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸெல்லாம் போயிருந்தேன் சுவிட்சர்லாண்டு ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி எல்லா நாடுகளும் அங்கே எனக்கு கூட ப்ரோக்ராம் ஆகினேன் ஸ்ரீலங்கா தமிழர்கள் அவர்கள் அங்கே போய் சிவன் கோவில்களை கட்டி வச்சு முருகன் கோவில்களை கட்டி வச்சு இப்போ ஆதிபராசக்தி மன்றங்களை அமைத்து அவர்கள் தமிழ் வளர்க்குறார்கள் தமிழை பேசுவதற்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அவங்க குழந்தைகளுக்கு எழுதுகிற பேசுகிறதுக்கு பேசினா போதும் எழுதுனோம்னா ட்ரைனிங் கொடுக்குறார்கள் பரத நாட்டியத்தை வளர்க்குறார்கள் அது அது திருமுறைகளையும் பாராயணம் எல்லாம் செய்கிறார் ஆகவே உண்மையான தமிழ் வளர்ப்பு புலம்பெயர்ந்த ஸ்ரீலங்கா மக்கள்னால இன்றைக்கு நல்லா இருக்கிறது வேலைக்கு வரும் நார்த் இந்தியா சேர்ந்த எல்லாருனால இந்தியா ஃபுல்லாக தமிழ் செய்கிறது அதுபோக இவ்வாறு அங்கே தமிழ் வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இங்கே வந்து அரசியல் செய்யும் தலைவர்கள் எல்லாம் வேற்றுமொழியாளர்கள் மலையாளி தெலுங்கு கன்னடாக்காரர்கள் தான் தமிழ் 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 என்று தமிழர்களை எழும்ப விடாமல் தமிழர்களுக்கு இலவச வாய்ப்புகளை வாரி கொடுத்து தமிழர்களை ஓட்டு ஓட்டுகளை காசு கொடுத்து வாங்கி ஜனநாயகத்தை படுகொலை செய்து அந்த தமிழ் வளர்ப்போம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவங்க ஸ்கூல்லே தமிழை கட்டி கண்டிப்பாக அஞ்சாம் கிளாஸ் வரை இருக்கிறவங்களை செய்யாமல் அரசியல் செய்து மக்களை மூளை செலவை செய்து ஆட்சி நடத்தி பணம் கொள்ளை அடித்து ஒரு லட்சம் கோடி ஒன்றரை லட்சம் கோடி அடித்து வெளிநாடுகளில் பதுக்கும் விதை மக்கள் விழித்து உணர வேண்டும் உண்மையான தமிழர்களும் சரி இப்போ எல்லா புறம்பெயர்ந்த தமிழர்களும் சரி இதற்கு எச்சரிக்கையாக இருந்து தண்ணி தமிழை வளர்க்க வேண்டியதும் தமிழ் தாய் அது வந்து வளர்க்க வேண்டியதும் மற்றவர்களில் தான் இருக்கிறது மற்ற அரசியல்வாதிகள் அரசியல் செய்கிறார்களே தவிர அது உங்களுக்கு உண்மையான அவங்க தாய்மொழி கிடையாது இந்த அரசியல்வாதிகள் தமிழை வளர்க்கும் அரசியல்வாதி கூட தாய்மொழிகள் வீட்டில் பேசக்கூடிய மொழிகள் என்றால் அது வேறு வேறு க தெலுங்கு தான் மெயினு கன்னடம் தமிழ் இருக்கிறது உண்மையான தமிழர் விடுத்தெழுந்து பந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் இங்கே இருக்கக்கூடியவரை வாழ்க்கை நிலையாக மாற்ற வேண்டும் இது சினிமா துறையிலும் கூட இப்படி தான் இருக்கிறது அதை சரி வைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு ஏன்ற கோவலன் கோவலன் கலைகளால் அழிந்தான் கலைகளை ரசிக்க வேண்டுமே தவிர அடிமையாகக்கூடாது அதே மாதிரி சினிமாவை பார்த்து அடிமையாகக்கூடிய தமிழர்கள் கோவலன் எப்படி கலை நான் மாதவியின் நாட்டியத்தை பார்த்து நான் அதனால் அழிந்தான் அவன் அதில் வந்து கலைக்கு அடிமையானான் கலையை போற்ற வேண்டும் அடிமையான அழிவு இங்கே தான் அதுதான் சினிமா என்ன தொடங்கி சினிமா வசனம் எழுதுனவன் சினிமாவில் நடித்தவன் அது நடித்த பிறகு அவனுக்கு வைப்பாட்டி அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தெலுங்கு நாயக்கர் பீரியில் உள்ளவங்கள்லாம் வந்து தலைவர் உதவி மற்ற எதிர்கட்சி தலைவர்கள் என்று சினிமாவில் நடனம் நல்லா செய்தால் அரசியல் வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்று உள்ள அது காரண ரத்தத்தில் தமிழ் ரத்தத்தில் ஊறி போனது அந்த நிலைமையை மாற்றிவிட்டு திடமாக சிந்திக்க வேண்டுகிறேன் அப்போதான் தமிழ்நாடு முன்னேறும் நன்றி வணக்கம்